மரம் வளர்த்தா எப்படி வளர்க்கணும் மரம் நேர்கோட்டில் வளர்த்துருக்கோம் இது வேப்ப மரம் பயனுள்ள மரமாக வளர்த்துருக்கோம் தினம் தினம் சொல்கிறோன்னு சொல்லி யாரும் வருத்தப்பட வேணாம் நல்ல விஷயத்த எத்தனை மரம் வேணும்னு சொல்லி எடுத்து சொல்லலாம் வேப்ப மரம் வளர்த்தா அந்த மாதிரி நேர்கோட்டில் வளர்க்கணும் அதுக்கு பயணம் இருக்கிறது இந்த மாதிரி டவர் இந்த டவரில் ஏறி தான் கபாப் பண்ணுறது இது மினி டவரு இது மேலே ஏறி தான் கபாப் பண்ணணும் அடுத்து பெரிய டவர் இது பதினஞ்சு அடி வரைக்கும் அந்த டவரில் ஏறி கிளீன் பண்ணலாம் ஏற்கனவே முன் பதிவில் பதிஞ்சிருப்போம் இது வேப்ப மரம் தான் நேர்கோட்டில் வளர்த்துருக்கேன் பதினாறு அடி இருக்குது உயரம் இதெல்லாம் நான் இந்த இப்போ காட்டுறதெல்லாம் உண்மை சம்பவம் செட்டிங்கும் எடிட்டிங்கும் எதுவுமே இல்லை நேச்சுரல் இயற்கை அப்படியே பக்கத்து மரம் இதுவும் வேப்ப மரம் தான் பதினஞ்சு செடி உயரம் கிளம்ப இருக்கு நீங்கள் மரம் வளர்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பயனுள்ள மரமாக வளர்த்தீங்கன்னா பல லட்சம் ரூபாய் போகும் பிற்காலத்தில் நமக்கு இந்த காசு பயன் பண்ணாலும் நம்முடைய சன்னதிகளுக்கு பின்னாடி தேவைப்படும் சரிங்களா அடுத்து அடுத்த மரம் பதினேழு அடி இருக்கு இது வேப்ப மரம் வேப்ப மரன்றது இல்லை எந்த மரம் வளர்த்தாலும் பயனுள்ள மரமா இருக்குன்னா நமக்கு வந்து மரம் தேவைப்படுது பிற்காலத்தில் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கவா பண்ணி நேர்கோட்டில் வளர்க்கணும் நமக்கு எவ்வளோ வயர் உங்களால முடியுமோ அதெல்லாம் விட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறமா கிளை வர வைக்கணும் கவா பண்ணும்போது பிசுறு இல்லாமல் தடையை பார்த்து பிசுறு இல்லாமல் சதிக்க விடணும் க்ளீனாக நம்ம செவ் பண்ணுற மாதிரி அப்போ தான் அந்த தடையும் இல்லாமல் இருக்கும் தடையும் இல்லாமல் ம மரம் வந்து மொழுகோனு அந்த காயமே இல்லாமல் சமமாக இருக்கும் சரிங்களா இந்த அடுத்து இன்னொரு வேப்ப மரம் இது வேப்ப மரம் தான் இது உயரம் பதிமூணு அடி தான் இருக்கும் இது உயரம் கம்மி பயனுள்ள மரமாக வளர்க்கணும் அந்த மாதிரி நேர்கோட்டில் வளர்த்தா பிற்காலத்தில் உபயோகமாக இருக்குன்றதுக்காக வேண்டி இந்த வீடியோ பதிவை பதிகிறோம் தெரியுதா ரைட் இந்த வீடியோவை கண்டுபிடித்த நண்பர்களுக்கு நன்றி நன்றி நன்றி